వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద సెషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ కి సంబంధించి కొంత ఫండమెంటల్స్ అనేది చూడడం జరిగింది సో నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూ ఉన్న మనకి గ్రూప్ టూ మెయిన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ లో ఒక పార్ట్ వన్ మనం అనుకున్నట్లయితే పార్ట్ వన్ కిందికి టెక్నాలజీ పార్ట్ పార్ట్ టూ కిందికి ఎన్విరాన్మెంటల్ పార్ట్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో పార్ట్ టూ వన్ అనేది ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉన్నాం అదే విధంగా పార్ట్ టూ కిందకి మనం చూస్తే థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది పార్ట్ టూ అంటున్నాం క్లియర్లీ ఎనీహో మనకి మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ యూనిట్ లో కొంత ఫండమెంటల్స్ అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించడం జరిగింది ఓకే అసలు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి మనకి ఎకాలజీకి ఉన్న సంబంధం ఏంటనేది మనం క్లియర్ గా మనం చూసాం సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ లో ఎకాలజీ అనేది ఒక పార్ట్ సిమిలర్లీ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఒక పార్ట్ ఇవంతా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ కిందకే వస్తాయని నేను ఫస్ట్ నుంచి మీకు చెప్తూ ఉన్నా ఫ్రెండ్స్ ఎనీహౌ ఈ ఈ పార్ట్ ద్వారా అంటే ఈ క్లాస్ ద్వారా మనం కొంతవరకు ఎకాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఫండమెంటల్స్ అనేది మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం ఎకాలజీ సో మనకి ఇచ్చింది కూడా సిలబస్ లో క్లియర్ గా ఎకాలజీ అండ్ బయోడైవర్సిటీ అని ఇచ్చారు పైన క్లియర్ గా మనకు చూస్తే సో అదే కాకుండా ఈకో సిస్టమ్స్ సో ఈకో సిస్టమ్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ పక్కనే మనకు చూస్తే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ అదే విధంగా ఈకో సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్ మీనింగ్ టైప్స్ ఇవన్నీ మనకి సిలబస్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో సిలబస్ కూడా మీకు చూపించడం జరిగింది క్లియర్ గా మనం చూసినట్లయితే ఎనీహౌ ఎకాలజీ దీన్ని మనం తెలుగులో అయితే ఆవరణ శాస్త్రం ఆవరణ శాస్త్రం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ లే ఓకే ఇక్కడ ఎకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దైర్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అంటే భూమి పైన ఉన్నటువంటి జీవులకు మరియు వాటి పరిసరాలకు మధ్యలో మధ్యలో ఒక సంబంధాన్ని గినక మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే అలాంటి సంబంధాలనే మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఆవరణ శాస్త్రం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆవరణ శాస్త్రం ఎకాలజీ దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది క్లియర్ గా ఓకే ఇక్కడ ఎకాలజీ అంటే మనం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడాలి అంటే జీవుల గురించి మాట్లాడాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ సైమల్టేనియస్ గా దాంతో పాటు అవి అవి సర్వే అవ్వడానికి అవసరమైనటువంటి సరౌండింగ్ థింగ్స్ సో వాటి పరిసరాలను గురించి కూడా మనం అధ్యయనం చేస్తేనే అప్పుడే అది కరెక్ట్ మీనింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎకాలజీ అంటే బయాలజీ మనం యాక్చువల్ గా బయాలజీ అంటే మనం ఎలా చెప్తాం స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో జీవుల గురించి అధ్యయనాన్ని జీవుల గురించి అధ్యయనాన్ని మనం జీవ శాస్త్రం అని మనం చెప్పుకుంటాం బట్ ఆవరణ శాస్త్రం అంటే అలా చెప్పకూడదు ఓకే జీవుల గురించి కాకుండా జీవుల మధ్య సంబంధం ఓకే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి వాటి సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి అంటే వాటి సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి పరిసరాలకు మధ్య సంబంధాన్ని గురించి మనం అధ్యయనం చేస్తే దాన్నే ఆవరణ శాస్త్రం అంటున్నాం సో ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ విత్ దైర్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ దైర్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటున్నాం ఈ సంబంధాలను తెలియజేస్తే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి అంటే పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ ని మనం స్టడీ చేస్తూ ఉంటే దాన్నే మనం ఆవరణ శాస్త్రం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అనే పదం మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేసుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనే పదం అనేది ఒక ఓల్డ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి వచ్చిందని నేను చెప్పా సో ఎన్విరాన్నర్ ఎన్విరాన్నర్ అని మనం చెప్తున్నాం అంటే ఎన్ సర్కిల్ సరౌండ్ ఎన్ క్లోజ్ ఇలాంటి మీనింగ్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎన్విరాన్నర్ అంటే క్లియర్ గా సిమిలర్లీ ఎకాలజీ పదం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్లియర్ గా ఇక్కడ నేను ఒక క్లియర్ గా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇక్కడ నేను ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రత్యేకంగా మనం ఎక్కడి నుంచి సేకరించామంటే ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి ఇది నేను సేకరించడం జరిగింది క్లియర్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెనీ హౌ ఇక్కడ మనకి ఎకాలజీ అంటే నేను అదే చెప్తున్నా ఓకే సో స్టడీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దైర్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటున్నాం క్లియర్లీ ఎకాలజీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ హౌ దే ఇంటరాక్ట్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అరౌండ్ దెమ్ అదే మీనింగ్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఎలా అన్నావు అండి కానీ దాని అర్థం అనేది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి దాని మీనింగ్ అనేది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో బయాలజీ అంటే పూర్తిగా మనం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి మనం స్టడీ
ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది కొంతవరకు సిమిలర్లీ కెమిస్ట్రీ లో ఉన్నటువంటి కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది జాగ్రఫీ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అదే అదే చెప్తున్నాం సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది అన్ని రకాలుగా మిక్స్ అయి ఉంది బయాలజీలో ఉన్న కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్ జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ మిక్స్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇది మల్టీ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్ కిందకి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎనిహో ఎకాలజీ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక పార్ట్ కిందకి మనం చూస్తున్నాం క్లియర్లీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి దాని ఓడ్ గినక మీరు చూస్తే దాని ఓడ్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఓడ్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి క్లియర్ గా ద ఓడ్ ఎకాలజీ వాజ్ కాయిన్ బై ది జర్మన్ జువాలజిస్ట్ చూడండి సో వీళ్ళంతా బేసికల్ గా బయాలజీ సబ్జెక్ట్ తో సంబంధం ఉండేవాళ్ళు సో ఎకాలజీ గురించి స్టడీ చేసిన సైంటిస్ట్ లు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు బయాలజీతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు క్లియర్ గా మీరు చూస్తారు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఈయన జర్మన్ జువాలజిస్ట్ ఎర్నెస్ట్ హెకల్ ద టర్మ్ ఎకాలజీ వాజ్ కాయన్ బై అంటే హెకల్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఎర్నెస్ట్ హెకల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీకే క్వశ్చన్ జనరల్ గా అలాంటి జీకే క్వశ్చన్స్ లో మనకు అడుగుతూ ఉంటారు గ్రూప్ టూ లో అయితే మోస్ట్లీ సైంటిస్ట్ పేర్లు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో అలా డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ అనేది అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ అడిగినా కూడా అవి కూడా వాక్యాల రూపంలో ఇంక్లూడ్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది అందుకోసం నేను అక్కడక్కడ కొంతమంది పర్సన్స్ ని కూడా నేను ఇక్కడ మీకు చెప్తూ ఉంటా క్లియర్ గా ఎందుకంటే వాళ్ళు పునాది లాంటి వాళ్ళు వీటికి బేస్ ఏర్పరిచారు కాబట్టి వాళ్ళని ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ లో మనల్ని పాయింట్ అవుట్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ ఓకే ద టర్మ్ ఎకాలజీ వాజ్ కాయన్ బై అంటే మనకి ఎర్నెస్ట్ హెకల్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఆయన ఒక జర్మన్ జువాలజిస్ట్ అనేది మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా ఓకే సినీహ ఆయన ప్రకారం మనకు చూస్తే ఈ హెకల్ ప్రకారం ఆ ఓడ్ ని విడదీసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఓడ్లు ఓకే ఇకాలజీ అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఆ ఓడ్ ని ఎకాలజీని ఉకాలజీ అనే ఓడ్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఉకాలజీ అని క్లియర్ గా మనకు కనిపిస్తుంది రిలేషన్ ఆఫ్ ది అనిమల్ బోత్ టు ఇట్స్ ఆర్గానిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఎన్విరాన్మెన్ అదేం లేదు ఆయన కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఉకాలజీ ఉకాలజీ అనే పదం నుంచి ఎకాలజీ అనేది వచ్చిందని సో క్లియర్ గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక జంతువు నివసించినట్లయితే ఆయన జువాలజిస్ట్ కాబట్టి ఆయన అనిమల్ ని తీసుకొని చెప్తున్నాడు బేసికల్ గా ఒక జంతువు నివసిస్తూ ఉన్నట్లయితే సో ఆ జంతువుకి అదే విధంగా పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి కర్బన మరియు అకర్బన పదార్థాలకు మధ్య ఒక సంబంధం ఉంటే దాన్నే ఇండైరెక్ట్ గా ఆ పదంతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు ఉకాలజీ అని క్లియర్ ఉకాలజీ అనే పదంతో ఆ పదం నుంచి ఎకాలజీ స్టడీ అనేది వచ్చింది ఎకాలజీ సో ఎకాలజీ లాజీ అంటే లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి లాజీ అంటే మనకి స్టడీ అధ్యయనం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలా ఆ పదం అనేది పుట్టింది అనేది మనం గమనించాలి ఎకాలజీ అంటే ఆ పదం నుంచి వచ్చింది అని ఈ పదం నుంచి వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా సో అదే విధంగా చూడండి ఇంకా ఇక్కడ ఆయికోస్ ఓలజీ ఆయికోస్ ఎకాలజీ ఎకాలజీని ఇలా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఒకటేమో ఉకాలజీ అంటున్నాం ఇంకొకటి ఏమో దానికి లాస్ట్ లో ఆయికోస్ అనే పదం మనం తగిలిస్తున్నాం దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్లియర్ గా చూడండి సో హౌస్ హోల్డ్ హౌస్ హోల్డ్ హోమ్ ఆర్ ప్లేస్ టు లైవ్ సో దట్ దట్ మీన్స్ దాని ఆవాసం ఇండైరెక్ట్ గా హోమ్ అంటున్నాం అవి నివసించేటువంటి ప్రాంతం సో ఇంకొక వర్డ్ క్లియర్ గా చూడండి ఆయికోస్ గ్రీక్ వర్డ్ ఆయికోస్ ఎకాలజీ లో ఆయికోస్ అనేది ఉంది కదా క్లియర్ గా అది దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హోమ్ అంటున్నాం ప్లేస్ టు లైవ్ అంటున్నాం ఇలా దాని మీనింగ్ ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఓకే సో ఒకసారి మనం ఆ చాప్టర్ లోకి వెళ్లే ముందర ఒకసారి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ మీనింగ్ ఫుల్ గా మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఫర్దర్ గా మనకు ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్స్ అనేది చాలా ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకోసం మీరు అంతా నేను ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో నీ హౌ ఇలాంటి అధ్యయనం ఆవరణ శాస్త్రాన్ని జనరల్ గా మనం రెండు రకాలుగా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ క్లియర్ గా నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి ఎకానజీని రెండు రకాలుగా మనం చూడొచ్చు అంటున్నాం సో ఒకటి ఏమంటున్నాం ఆర్టికాలజీ ఇక్కడ క్లియర్ గా మీరు చూడొచ్చు దీని దీని మీనింగ్ ఆర్టికాలజీ క్లియర్ గా ఆర్టికాలజీ అదే విధంగా సెనికాలజీ ఆర్టికాలజీ అనేది ఉంది అదే విధంగా సెనికాలజీ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు మీకు పిరమిడ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెంటనే మీకు గుర్తుకు రావాలి పిరమిడ్ ఆఫ్ లైఫ్ సో లైఫ్ అనేది ఎలా ఆరిజన్ అయింది ఫ్రమ్ ది కింద ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ కా నుంచి పైకి వచ్చేటప్పటికి బయోస్పియర్ లెవెల్ వరకు మధ
సో అలాంటి రిలేషన్షిప్స్ ని మనం ఆర్టికాలజీ అని మనం చెప్పొచ్చు సేమ్ స్పీసీస్ అంటున్నాం ఒకే జాతికి చెందిన జీవుల మధ్య సంబంధాలను అదే ఇక్కడ దాని మీనింగ్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అదే రాసి ఉంటుంది క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి సో ఆర్టికాలజీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ స్పీసీస్ ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల యొక్క జీవుల మధ్య సంబంధాలను స్టడీ చేస్తే దాన్నే మనం ఆర్టికాలజీ ఆర్టికాలజీ అని మనం చెప్పాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పాపులేషన్ ఎకాలజీ మరి పాపులేషన్ జనాభా అంటే మీనింగ్ అదే కదా ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల యొక్క సముదాయాన్ని మనం జనాభా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల యొక్క సమూహాన్ని జనాభా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి సినికాలజీ ఓకే ఇది డిఫరెంట్ వర్డ్ ఆర్టికాలజీ ఆటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సో మన అందరం హోమో సెపియన్స్ మన అందరినీ ఎలా చెప్తాం అంటే హోమో సెపియన్స్ మన యొక్క శాస్త్రీయ నామం జనరల్ గా బయాలజీలో మనకి బయోనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ద్వినామీకరణం దాని ప్రకారం ప్రతి జీవికి శాస్త్రీయ నామాన్ని పెడుతూ ఉంటారు బేసికల్ గా సో ఈ బయోనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అనేది కరోలస్ లిన్నియస్ అనేటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు సో ఆ బయోనామియల్ నామన్ క్లేచర్ ప్రకారం మనం మన హ్యూమన్స్ ని కూడా హోమో సెపియన్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు సిమిలర్లీ టైగర్ కు ఒక పేరు ఉంది ప్యాన్తారా టైగ్రిస్ అంటుంటాం సిమిలర్లీ లయన్ ఓకే సింహానికి ఒక పేరు ఉంది ప్యాన్ తారా లియో ఇలా భూమి పైన ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవికి ఇలా శాస్త్రీయ నామంతో ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ శాస్త్రీయ నామంలో క్లియర్ గా రెండు పదాలు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటో పదం అనేది జీనస్ ప్రజాతిని ఇండికేట్ చేస్తే రెండో పదం సో ఇక్కడ హోమో అనేది జీనస్ అయితే ప్రజాతి అయితే పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి వర్డ్ సో సెపియన్స్ అంటున్నాం కదా దాన్ని జాతి అనాలి సో దాన్ని స్పీసీస్ అనాలి సో మానవులకు సంబంధించి మనకు తెలిసినటువంటి స్పీసీస్ ఎవరు అంటే సెపియన్స్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ భూమి పైన బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా హోమోలో సెపియన్స్ అంటున్నాం ఇంతకు ముందు మనకంటే ముందు యాక్చువల్ గా పరిణామ క్రమంలో ఎవల్యూషన్ లో మనం చూస్తే మానవ జాతికి సంబంధించి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనం చూస్తే హోమో ఎరెక్టస్ హోమో ఆల్బోపిక్టస్ వీళ్ళందరూ అంతరించిపోయారు కాలగమనంలో ఎవల్యూషన్ లో వీళ్ళందరూ అంతరించిపోవడం జరిగింది ఫైనల్ గా భూమి పైన సర్వే అవుతున్నటువంటి స్పీసీస్ ఎవరంటే ఈ మానవ జాతికి సంబంధించి హోమో సెపియన్స్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆర్టికాలజీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇలా సేమ్ స్పీసీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి హ్యూమన్స్ మధ్యలో రిలేషన్స్ మనం చూస్తే దాన్నే ఆర్టికాలజీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా సినీకాలజీ అంటున్నాం సినీకాలజీ అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది వేరు వేరు పాపులేషన్స్ క్రియేట్ అయ్యి అంటే మన హ్యూమన్ పాపులేషన్ కాదు మన హ్యూమన్ పాపులేషనే కాదు ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ ఉంది టైగర్ పాపులేషన్ ఉంది డాగ్ పాపులేషన్ ఉంది క్యాట్ పాపులేషన్ ఉంది ఇలా భూమి పైన వివిధ రకాల జనాభాలు అనేది క్రియేట్ అయ్యి అంటే వాటి మధ్య కనుక మనం ఇండైరెక్ట్ గా రిలేషన్షిప్స్ ని మనం స్టడీ చేస్తూ ఉంటే దాన్నే మనం ఏమనొచ్చు అంటే సెనీకాలజీ అనే ఓర్తో మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ which are associated together as a unit to form community ikkada chudandi population ecology antunam ikkada community community ane word nen already meeku first class lo nen cheppadam jarigindi last class lo so community ante em ledhu community ante veru veru populations andulo manam imagine cheskunte adhe danne manam community antunam aa group ne manam community antunam ikkada indirect ga community ecology ni telayestundani manam cheptochu so these two words are very very important ikkada manam maatladukunnatuvanti ukalazi ukalazi ane padam aikos ane tuvanti padam at the same time sinikalazi articalazi sadhe vidhanga scientist ernest heckel ivanni manaki manam school manaki basically ga intermediate books lo starting lo ivanni mention chesintaru clear ga so intermediate books lo meer gamanisthe తెలుగు అకాడమీ బుక్ లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది క్లియర్ గా తెలుగు అకాడమీలో జువాలజీ బుక్ లో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ దాంట్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు సిమిలర్లీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో చదవాలనుకుంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో కూడా బయాలజీ బుక్స్ లో కొంతవరకు మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్ లో సో ఎకాలజీ టాపిక్స్ అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు సో డిగ్రీ లెవెల్ బుక్స్ లో కూడా మనకి తెలుగు అకాడమీకి సంబంధించి డిగ్రీ లెవెల్ బుక్స్ లో కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ బుక్స్ అనేది మార్కెట్ లో అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి కానీ మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ నే మనం ఫోకస్ చేయాలి అవన్నీ మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి సిలబస్ చూడకుండా ఫస్ట్ మనం అదే చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి సిలబస్ ని సైంటిఫిక్ గా ఎగ్జామిన్ చేయాలి దాన్ని ఆ సిలబస్ లో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ వాటితో లింక్ ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్స్ పైన మనం ఖచ్చితంగా గ్రిప్ తెచ్చుకుంటూ వాటిని మళ్ళీ కరెంట్
వాటి పైన మనం ఆ ప్రాథమిక అంశాల పైన పట్టు సాధించడంతో పాటు వాటిని వర్తమాన అంశాలతో లింక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనేది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇలానే క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతున్నారు మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మీరు చూస్తే క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక యూపీఎస్సీ లైనా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ లైనా క్వశ్చన్స్ అనేది ప్యూర్లీ ఫండమెంటల్స్ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎలా అడుగుతుంటారంటే ఫండమెంటల్స్ పైన మనకు అవగాహన ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంటారు అదేవిధంగా ఈ ఫండమెంటల్స్ ఆధారంగా మనం బేసిక్స్ తో పాటు కరెంట్ ఇష్యూస్ ని మనం ఎలా రిలేట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది మనం గమనించాలి ఇదే మనకు కావాల్సింది ఇది ఒక్కటి మైండ్ లో ఉంటే చాలు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకుంటే చాలు అంతే సో మీరు ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా మ్యాథమెటికల్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా ఎన్ని వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళకి కావాల్సింది మన దగ్గర నిజంగా బేసిక్స్ ఉన్నాయా కామన్ సెన్స్ ఉందా సో మనకు నాలెడ్జ్ ఉందా అది చెక్ చేస్తారు అదే విధంగా మనం న్యూస్ ని ఫాలో అవుతున్నామా కరెంట్ ఇష్యూస్ ని మనం ఇంటర్లేట్ చేస్తున్నామా ఈ ఏరియాస్ ను చెక్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ సపరేట్ గా ఈ పిహెచ్డీలు పీజీలు అవసరం లేదనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ సో చాలా జనరల్ గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు మనకి జనరల్ గా అందరూ ఎలా ఒకటే అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనందరం ఒకటే సో అందరూ మీరు నెక్స్ట్ మీరు బైపీసీ తీసుకున్నా ఎంపీసీ తీసుకున్నా సిఈసీ తీసుకున్నా టెన్త్ క్లాస్ వరకు అందరూ ఒకటే సో అప్పుడు అందరికి సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సేమ్ సబ్జెక్ట్ అవుతారు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు బేసికల్ గా మనం చూసినట్టు సో డిగ్రీ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆ స్థాయిలో జనరల్ గా ఎగ్జామినేషన్ లో వెళ్ళరు అనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ లేదు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఇది మనకి మీనింగ్స్ అనేది ఇలా ఉన్నాయనేది నేను చెప్తున్నా క్లియర్ గా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎకాలజీ ఆల్రెడీ దీని మీనింగ్ మనం చూసాం ఎకాలజీ అంటేనే ఇది ఒక అధ్యయనం స్టడీ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా సో జీవులకి వాటి మధ్యలో వాటి సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి మధ్యలో ఒక సంబంధాలు ఏర్పరుస్తుంటే ఆ సంబంధాలను అధ్యయనం చేయడమే మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఎకాలజీ అనే వర్డ్ తో మనం ఇండికేట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ లేదు సిమిలర్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అనే వర్డ్ ని లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం క్లియర్ గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఎన్విరాన్మెంట్ భూమి పైన మన భూమి ఎర్త్ పైన క్రియేట్ అయినటువంటి ప్రతి రీసోర్సెస్ ప్రతి రీసోర్సెస్ దాని సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి సో అట్మాస్ఫియర్ కావచ్చు దాని సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోస్ఫియర్ కావచ్చు లిథోస్ఫియర్ కావచ్చు ఇదంతా మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు పర్యావరణం సో అదే దాని మీనింగ్ మనకి ఎన్విరానర్ అనేటువంటి వర్డ్ నుంచి వచ్చింది గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఓల్డ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి వచ్చిందని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం క్లియర్ గా ఆ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఎన్విరానర్ నుంచి వచ్చింది క్లియర్ గా దాని మీనింగ్ సరౌండ్ ఎన్ సర్కిల్ ఎన్ క్లోజ్ సరౌండ్ అంటే మనకి చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎన్ సర్కిల్ అన్నా కూడా ఆవరించి ఉన్నా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా భూమి చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నటువంటి అన్ని రీసోర్సెస్ సో అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజం రీసోర్సెస్ అంటే అక్కడ లివింగ్ కావచ్చు నాన్ లివింగ్ కావచ్చు ప్రతిది ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి అదే ఉంది ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ దేర్ నాన్ లివింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇలా జరుగుతుంది నేచర్ లో ఒక్కటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఒక్కటి ఇండిపెండెంట్ గా సర్వే అవ్వలేవు సో మనకి ఖచ్చితంగా వాటర్ తో అవసరం ఉంది డైలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ విషయానికి వస్తే మనకి సరౌండింగ్ లో సర్టెన్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవ్వాలి సిమిలర్లీ మనకు కావాల్సినటువంటి వాటర్ అనేది రెగ్యులర్ గా మనకు దొరుకుతూ ఉండాలి సో సర్టైన్ హీట్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి సిమిలర్లీ సాయల్ ఉంది మన సరౌండింగ్ లో సాయల్ ఉంది మరి ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వాలంటే ఆ సాయల్లో న్యూట్రియన్స్ అనేది అవసరం ఆ సాయల్లో పిహెచ్ వాల్యూ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి ఇలా ఒకదానికి ఒకటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి వాటి సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఇలా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి మధ్య ఒక వ్యవస్థ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక వ్యవస్థ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటున్నాం ఆ వ్యవస్థనే మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఈకో సిస్టమ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అంటున్నాం చూడండి మనకి మన సరౌండింగ్ లో మధ్య మన సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ రిలేషన్షిప్స్ ని మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఈకో సిస్టమ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అని మనం చెప్తున్నాం సో ఎకాలజీ అంటేనే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఏం స్టడీ చేస్తున్నట్టు అంటే మీకు వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఎకాలజీ మనం ఎలా స్టడీ చేస్తామంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలను కనుక
సిమిలర్లీ ఈ ఆవరణ శాస్త్రంలో కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటంటే ఎకాలజీకి బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఏమని చెప్పాలి ఈకో సిస్టమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాక్ ఓకే ఈకో సిస్టమ్ ని ఎకాలజీలో ఒక బేసిక్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా ఎందుకంటే దీన్ని అధ్యయనం చేస్తే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఎకాలజీని స్టడీ చేసినట్లు అవుతుంది అనేది వాళ్ళ యొక్క మీనింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది దీని ఇండికేషన్ ఏందనేది క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ దేర్ నాన్ లివింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దీన్నే సైంటిఫిక్ గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఓకే బయోటిక్ ఆ లివింగ్ ని మనకి బయోటిక్ అనేటువంటి పదంతో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం నాన్ లివింగ్ ని మనం ఏ బయోటిక్ పదంతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే సో ఈకో సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది బయోటిక్ బయోటిక్ అండ్ ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఈకో సిస్టమ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే ఏం లేదు సజీవమైన మరియు నిర్జీవమైనటువంటి అంశాల మధ్య ఒక సంబంధాన్ని కనుక మనం చూస్తుంటే ఆ సంబంధాన్ని మనం వ్యవస్థగా చెప్తున్నాం ఆవరణ వ్యవస్థ కిందకి చెప్తున్నాం బయోటిక్ అండ్ ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటున్నాం అసలు ఏంటి మనం అడిగింది అదే ఎగ్జామినేషన్ లో ఓకే మనకి ప్రత్యేకంగా అందులో ఈకో సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ గురించి మనం స్టడీ చేయమన్నారు ఇక్కడ చూస్తే క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను కొంత సీకో సిస్టమ్ ఒకసారి ఇది చూడండి అన్ ఈకో సిస్టమ్ ఈస్ ఎ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది నేచర్ నేచర్ అంటే ఏం లేదు ఇండైరెక్ట్ గా సో నేచర్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అదే చెప్తున్నాం కదా ప్రకృతి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణాన్ని నేచర్ అంటున్నాం సో నేచర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్స్ సో ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఈకో సిస్టమ్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాం మానవ ప్రేరిత చర్యల వల్ల ఈకో సిస్టమ్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు అలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ వెళ్ళాం అనుకోండి ఏదో ఒక రోజు భూమి పైన లైఫ్ అనేది మిస్ అవుతుంది క్లియర్ గా ఓకే ఇంక ఎవరు ఉండరు మనుషులే కాదు భూమి పైన ఏ జీవరాశి అనేది మిగిలి ఉండదు ఎప్పుడు ఇలా ఈకో సిస్టమ్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తూ వెళ్ళాం అనుకోండి ఏదో ఒక రోజు ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాలకు వెయ్యి సంవత్సరాలకు భూమి పైన లైఫ్ అనేది ఒకనొక రోజు మొత్తం అంతరించిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంది అందుకోసమే ఈకో సిస్టమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కాబట్టి బయోడైవర్సిటీ సంబంధించి కూడా ఈ ఆవరణ వ్యవస్థలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కాలుష్యానికి గురవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది సాయిల్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఇలా ప్రతి డైమెన్షన్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ మనకి సో పర్యావరణ సమస్యలు అనేది క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఇండైరెక్ట్ గా ఈ పర్యావరణ సమస్యలు అనేది ఎక్కువ అయితే భవిష్యత్తులో మనకి లైఫ్ అనేది భూమి పైన ఉండదు సో ముందు జాగ్రత్తగా ఇప్పటి నుంచే మనం ఈ పర్యావరణ సమస్యల్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ సో వాటిని మినిమైజ్ చేయలేదనుకోండి రెడ్యూస్ చేయలేదనుకోండి భవిష్యత్తులు మానవ మనుగడకి భూమి పైన ఏదో ఒక రోజు అంతం అనేది ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ప్రయత్నాలు అనేది అందుకోసమే వాటి గురించే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు లాస్ట్ యూనిట్ మీరు చూడండి ఐదు యూనిట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అవన్నీ క్లియర్ గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నాడు క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నాడు యాసిడ్ రైన్స్ అన్నాడు ఓజోన్ లే డిప్లీషన్ అన్నాడు ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ అన్నాడు వాటి గురించి మనకి ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉండాలి సో వాటికి సంబంధించి ప్రయత్నాలు ఏంటి సో ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ ఎలాంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి వాటిని అరికొట్టేటువంటి ప్రాసెస్ లో సో వాటిలో మన భారతదేశం పాత్ర ఏంటి ఇదంతా మనకు సిలబస్ లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ముందు అదంతా తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఈ ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎనీ హౌ ఇక్కడ చూడండి ఈకో సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ అది క్లియర్ గా ద ఈకో సిస్టమ్ ఇస్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది నేచర్ అంటున్నాం క్లియర్లీ సో ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది నేచర్ క్లియర్ గా సో ఇన్ విచ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దైర్ సరౌండింగ్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటున్నాం అదే దాని మీనింగ్ మనం ఏమంటున్నాం క్లియర్ గా ఇట్ ఇండికేట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది బయోటిక్ బయోటిక్ అని ఏ బయోటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటున్నాం బయోటిక్ ఆర్ ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటున్నాం క్లియర్ గా దాన్నే మనం ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఈకో సిస్టమ్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే సో ఒట్టి బయోటిక్ అని మాట్లాడకూడదు బయోటిక్ అని మాట్లాడితే
ద టర్మ్ ఈకో సిస్టమ్ వాజ్ కాయన్ బై అంటారు మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ లో క్లియర్ ఓకే ఈయన వేరే ఇక్కడ చూడండి ఏజీ ట్రాన్స్లే సార్ ఆర్దర్ ఏజీ ట్రాన్స్లే ఓకే ట్రాన్స్లే ట్రై టు రిమెంబర్ మెమరీస్ దీస్ థింగ్స్ కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మనం మనకు వేరే ఆప్షన్ ఉండదు ఖచ్చితంగా అవి మనం మెమరైజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లాజికల్ గా వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి బైహార్ట్ చేయాలి ఆ బైహార్ట్ చేసే విధానం కూడా చాలా లాజికల్ గా ఉండాలి గుడ్డిగా బట్టి కొట్టకూడదు అనేది గమనించాలి ఒక లాజికల్ గా సీక్వెన్స్ తో మనం నేర్చుకుంటూ సబ్జెక్ట్ ని మధ్యలో వచ్చేటువంటి పాయింట్స్ ని మధ్యలో వచ్చేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ని మెమరైజ్ చేసుకునే దానికి ట్రై చేయాలి అలానే ఉండాలి సో బ్లైండ్ గా మనం బైహార్ట్ చేయకూడదు ఏది కూడా సో బైహార్ట్ చేయాలి బ్లైండ్ గా చేయకూడదు ఒక లాజికల్ గా బైహార్ట్ చేయాలనేది నా యొక్క ఒపీనియన్ సరే ఇక్కడ ద టర్మ్ ఈకో సిస్టమ్ వాజ్ కాయన్ బై అంటే సార్ ఆర్దర్ ట్రాన్స్లే అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా ఏజీ ట్రాన్స్లే సో ఆయనే ఈకో సిస్టమ్ అనే పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎకాలజీ అనే పదం మనం చూస్తే క్లియర్ గా సో ఓకే ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ అంటున్నాం క్లియర్ గా ఓకే నీ హౌ ఇక్కడ మనం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ఈకో సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశారు ఓకే వెరీ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఇక్కడ మీరు చాలా ఈజీగా ఈ కాంపోనెంట్స్ ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను అంటున్నా ఈకో సిస్టమ్ అంటేనే రెండు ఉండాలి బయోటిక్ సిమిలర్లీ ఏ బయోటిక్ అంటున్నాం బయోటిక్ అంటే ఇది లైఫ్ ఓకే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ తో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇది మనకి ఏ బయోటిక్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు మనం ఇలా నాన్ లివింగ్ నిర్జీవమైన ఓకే దీన్ని తెలుగులో అయితే నిర్జీవమైన అని మనం చెప్పొచ్చు దీన్ని అయితే సజీవమైన అని మనం చెప్పొచ్చు వీటి రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంటే దాన్నే ఈకో సిస్టమ్ అంటున్నాం సో ఈకో సిస్టమ్ లో వీళ్ళు క్లియర్ గా ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో ఇక్కడ నేను ఒక డయాగ్రామ్ ని మీకు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ డయాగ్రామ్స్ నేను అక్కడక్కడ గూగుల్ ఇమేజెస్ అనేది సేకరించి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇలాంటి ఫ్లో చార్ట్స్ డయాగ్రామ్స్ సో ఒక్కొక్కసారి నేను సొంతంగా కూడా ఫ్లో చార్ట్స్ అనేది డెవలప్ చేసి మీకు బోర్డు పైన ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు ఇలాంటి ఫ్లో చార్ట్స్ డయాగ్రామ్స్ నేను ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటా అంటే ఈజీగా దీన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో మైండ్ లో వాటిని ఈజీగా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఏది మనం ఏదో మార్కెట్ లో దొరికేటువంటి అన్నెసరీ థింగ్స్ అన్ని అన్నెసరీ బుక్స్ అన్ని మనం చదువుకుంటూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ సో ఫైనల్ గా ఒక ఆరు వందల పేజీల ఏడు వందల పేజీల ఎనిమిది వందల బుక్ చదివిన తర్వాత ఆ బుక్ అంతా ఒక నాలుగైదు సార్లు చదివినా కూడా మీకు ఎలాంటి క్లారిటీ లేకుండా మార్క్స్ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటారు ఇది చాలా మందికి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకు అదేవిధంగా సైన్స్ తో రిలేషన్షిప్ లేని వాళ్ళు ఇలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే సో ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ప్రతిదీ లాజికల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ప్రతి దాన్ని మీరు ఒక ఫ్లో చార్ట్ యాంగిల్ లో థింక్ చేయండి ప్రతి దాన్ని మీరు డయాగ్రమెటిక్ యాంగిల్ లో థింక్ చేయండి ఆటోమేటికల్ గా మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అవుతుంది అనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సో ప్రతి ఒక్క ఆస్పిరెంట్ ఖచ్చితంగా ఇది గమనించాలి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ప్రతి దాన్ని ఫ్లో చార్ట్ యాంగిల్ లో చూడాలి అట్ ది సేమ్ టైం ప్రతి దాన్ని డయాగ్రమెటిక్ ఇమాజినేషన్ విజువలైజేషన్ యాంగిల్ లో మీరు చూస్తేనే అప్పుడు మీకు ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది సో ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు మెమరైజ్ చేసుకోగలుగుతారు సో దాని నుంచి ఎలా క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా మీరు అట్లీస్ట్ దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ తో ఎలిమినేషన్ చేసి ఆన్సర్లు పెట్టే దానికి స్కోప్ ఉందనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్ సో గుడ్డిగా ఎవరిని చదవద్దు ఏ బుక్ ని ఫాలో అవ్వద్దు బేసికల్ గా సో ప్రతి దాన్ని సైంటిఫిక్ గా చూసేదానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఈకో సిస్టమ్ అందులో రెండు ఉన్నాయి అంటున్నాం ఒకటేమో ఏ బయోటిక్ అంటున్నాం అంటే లైఫ్ తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు నాన్ లివింగ్ అంటున్నాం ఇంకొకటేమో బయోటిక్ అంటున్నాం ప్యూర్లీ ఇది లైఫ్ తో సంబంధం ఉంది అంటున్నాం ఫస్ట్ ఏ బయోటిక్ చూడండి లైఫ్ తో సంబంధం లేని అంశాలు ఓకే అందులో మనకి ఇందాక నేను మాట్లాడుతున్నా సో మనం మనం సర్వే అవ్వాలంటే మన చుట్టూ వాటర్ ఉండాలి మనకు సర్టైన్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి సర్టైన్ హీట్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ సర్టైన్ విండ్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి అప్పుడే మనకి సర్వే సర్వే అవ్వడానికి సరైన పరిసరాలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ లేవనుకోండి మనం నివసించేటువంటి పరిసరాల్లో ఒక వారం రోజులు వాటర్ లేవు డెఫినెట్ గా ఆ వారం రోజుల్లో ఎంతమంది చనిపోతారో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని బట్టి సో నేచర్ లో రెండింటికి ఒక సంబంధం ఉండాలి అప్పుడే ఆ స
అసలు వర్షమే పడలేదు అనుకోండి జస్ట్ ఇమాజిన్ సో మనకి దాని పైన డిపెండ్ అయ్యేటువంటి ఫార్మర్స్ ఎంత మంది నష్టపోతారు సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో రెయిన్ ఫాల్ అనేది కీ ఫ్యాక్టర్ అదే విధంగా లైట్ లైట్ మనకి మన భూమి పైన అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎవరంటే మన భూమి పైన అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎవరంటే ఏం చెప్తాం సన్ ఇండైరెక్ట్ గా సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ కిరణాలని రేడియేషన్ ని మనకి లైట్ సోర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు దాని ఆధారంగానే మొక్కలు ఆ లైట్ ను ఉపయోగించుకొని కిరణ జన్న సంయోగ క్రియను జరుపుకుంటూ ఫోటో సింథసిస్ జరుపుకుంటూ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ ఫ్యాక్టర్ మొక్కలు అలా జరుపుకోవడం వల్లే వాటిపైన డిపెండ్ అవుతూ ఒక ఫుడ్ చైన్స్ అనేది నేచర్ లో ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇనీషియల్ గా మొక్కలు ఆహారం తయారు చేసుకుంటేనే తర్వాత దానిపైన డిపెండ్ అవుతూ ఆహార వలయాలు అనేది నేచర్ లో డెవలప్ అవుతున్నాయి అదే విధంగా విన్ అంటున్నాం గాలులు ఇవి కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అదే విధంగా టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ సో ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం మనకు టెంపరేచర్ చూస్తే సో ఆల్మోస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో నమోదైనటువంటి హాటెస్ట్ ఇయర్ ఏందంటే సో రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటాం ఆ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటాం అంటే గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా టెంపరేచర్ అనేది విపరీతంగా చేంజ్ అవుతుంది పెరిగిపోతూ ఉంది టెంపరేచర్ అనేది కొంతవరకు అవసరం కొంతవరకు ఆ టెంపరేచర్ ఉంటేనే మనకి దాని ద్వారా హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది సో దాని వల్ల ఈ టెంపరేచర్ కనుక ఎక్స్ట్రీమ్ గా వెళ్తూ ఉంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా నేచర్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుంది క్లియర్ గా అందుకే మీరు చూడండి డిజర్ట్ ఏరియాస్ లో లైఫ్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు క్లియర్ గా మనం చూస్తే అదే విధంగా ఒక ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ లో మనకి సో ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ లో మనం చూస్తే లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది డిజర్ట్ రీజియన్ లో చూస్తే లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనం ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఒక ఫారెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఈకో సిస్టమ్ ఉంది ఆ డిజర్ట్ లో ఒక ఈకో సిస్టమ్ ఉంది ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మెయిన్ కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఏంటంటే ఒకటి టెంపరేచర్ అదే విధంగా వాటర్ క్వాంటిటీ రెయిన్ ఫాల్ ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రెయిన్ ఫాల్ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి so that is the imp- importance of climatic factors climatic factors in the importance undi ive ganaka lev ante meer imagine chesukochu life anedi ela untundo basically ga so climatic factors you may get a question like this so which are the following factors related to the climatic factors of the ecosystem abiotic components of the ecosystem nu adugutaru kindi vaatilo oka avarna vyavasthaku sambandhinchi nirjeevaparamaina tante amshallu క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ని గుర్తించండి అంటే ఇలా మీరు గమనించాలి సరౌండింగ్ థింగ్స్ ఓకే లైట్ అది కూడా క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ టెంపరేచర్ అది కూడా క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సిమిలర్లీ రైన్ ఫాల్ అది కూడా క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సిమిలర్లీ మనకి క్లియర్ గా విండ్స్ ఇవన్నీ క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి అడిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది ప్యూర్లీ మనకి కొంతవరకు దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే నేలకు సంబంధించింది ఓకే సాయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ల్యాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లిథోస్పియర్ సాయిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందంటే ఈ నేలలు క్రియేట్ అవుతుందంటే లిథోస్పియర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ లో సో హైడ్రోస్పియర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఉంది అట్మాస్పియర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఉంది కాంపోనెంట్ ఉంది లిథోస్పియర్ అంటున్నాం అవుటర్ రాకీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి లిథోస్పియర్ శిలావరణ అంటున్నాం సో దీని నుంచే మనకి సాయిల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇండైరెక్ట్ గా ఆ సాయిల్స్ లో కొన్ని పారామీటర్స్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఆ కొన్ని పారామీటర్స్ ని మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఎడిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ సాయిల్ నేలలతో లింక్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ నే ఎడిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ ఎడిఫిక్ అంశం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు సాయిల్ నేచర్ సాయిల్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మీరు జాగ్రఫీలో మీరు చూసి ఉంటారు సో నల్ల రేగడ నేలలు ఎర్ర రేగడ నేలలు అంటే బ్లాక్ సాయిల్స్ రెడ్ సాయిల్ లేట్ రైడ్ సాయిల్స్ ఇలాంటివి మీరు చూసి ఉంటారు క్లియర్ ఓకే ఎనీహో ఇక్కడ చూడండి పిహెచ్ వాల్యూ సో పిహెచ్ వాల్యూ పిహెచ్ అంటే ఇక్కడ మనకి కెమిస్ట్రీలో పిహెచ్ ని యాసిడ్స్ బేసిస్ అని ఇండికేట్ చేయడానికి పిహెచ్ వాల్యూ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది పిహెచ్ స్కేల్ పైన జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు వాల్యూస్ మనం చూడవచ్చు మధ్యలో సెవెన్ ఉంటుంది ఈ గ్యాప్ లో ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ ఆమ్లాలు అని ఈ గ్యాప్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని క్షారాలు సో యాసిడ్స్ బేసిస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో పిహెచ్ అనే పదం మనం వాడుతున్నాం అంటే ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ సయాన్స్ ని హెచ్ ప్లస్ సయాన్స్ ని బేస్ చేసుకొని హైడ్రోజన్
సో ఎసిడిక్ గా మారిపోతుందంటే సాయల్స్ ఖచ్చితంగా అక్కడ లైఫ్ అనేది డామేజ్ అవుతుంది ఆ సాయల్లో సర్వ్ అయినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఆ సాయల్లో డిపెండ్ అయ్యేటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి లైఫ్ అనేది ఎసిడిక్ గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా డామేజ్ అవుతుంటాయి ఎందుకంటే యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ కరోజివ్ ప్రాపర్టీ ఈవెన్ మొక్కలు కూడా పెరగలేవు సో ఎసిడిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మరీ ఎసిడిక్ గా ఉందనుకోండి సాయిల్ యొక్క పిహెచ్ డ్రాప్ అవుతుంది అనుకోండి అక్కడ విత్తనాలు కూడా మొలకత్తులు జర్మి జర్మినేట్ అవ్వలేవు అది అంతా ఒక వేస్ట్ ల్యాండ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో అందుకోసమే పిహెచ్ వాల్యూ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది లైఫ్ కి క్లియర్ గా సాయిల్ సో మొక్కలు పెరగాలన్నా జంతువులు సర్వే అవ్వాలన్నా కీటకాలు పెరగాలన్నా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరగాలన్నా పిహెచ్ వాల్యూ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మరి మినరల్స్ మినరల్స్ అంటున్నాం సో ప్లాంట్స్ కి అదే విధంగా అక్కడ నివసించేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి సాయిల్లో నివసించేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి ప్లాంట్స్ కి వీటన్నిటికీ ఈ ఖనిజాలు అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక నైట్రోజన్ కంటెంట్ అనుకోవచ్చు పాస్పరస్ కంటెంట్ అనుకోవచ్చు అదే విధంగా కాల్షియం కంటెంట్ అనుకోవచ్చు అదే విధంగా ఐరన్ కంటెంట్ అనుకోవచ్చు మ్యాంగనీస్ ఇలాంటివన్నీ కాపర్ మ్యాంగనీస్ ఇలాంటివన్నీ పొటాషియం ఇలాంటివన్నీ మినరల్స్ కిందకి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా మినరల్స్ కిందకి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో టోపోగ్రాఫీ ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి టోపోగ్రాఫీ దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది హిల్లీ ఏరియాస్ లో ఉందా ప్లెయిన్స్ లో ఉంటుందా పీట భూములుగా ఉంటుందా లేదా హిల్లీ ఏరియాస్ లో ఉంటుందా ఆ సాయల్ అనేది అది కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దిస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ది దిస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ది ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో యూ మే గెట్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ ఓకే సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్స్ అండర్ ఎడిసిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్ ఎడిసిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కిందకి ఏమేమి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ మనం ఎడిసిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అని మనం చెప్పుకోవాలి సో నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఓకే బయోటిక్ అంటున్నాం పేర్లోనే ఉంది లైఫ్ సపోర్టింగ్ ఏరియాస్ అన్ని బయోటిక్ ఓకే సజీవమైనటువంటి అంశాలు సో వాటిలో మనం క్లియర్ గా గ్రోత్ మనం చూస్తున్నాం వాటి డెవలప్మెంట్ మనం చూస్తున్నాం రిప్రొడక్షన్ మనం చూస్తున్నాం అవి సర్వే అవ్వడం అంటే అది సజీవమైందని ఎప్పుడు చెప్తాం దాని క్యారెక్టర్స్ ఇది ఉండాలి వాటిలో పెరుగుదలను మనం చూడాలి అదే విధంగా వాటిలో పునరుత్పత్తి రిప్రొడక్షన్ అనేది మనం చూడాలి ఈ రెండు వాటిలో మూమెంట్స్ ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతం కొన్ని కొన్ని జీవులు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతం లేకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తే ఓకే అప్పుడే అవి ఎలా చెప్పొచ్చు మనం బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లైఫ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా లైవ్ అంటున్నాం క్లియర్ గా ఓకే లైఫ్ అంటున్నాం క్లియర్ గా ఓకే లైఫ్ అంటున్నాం క్లియర్ గా సో లైఫ్ అనేది అక్కడ క్లియర్ గా చూస్తే వాటినే బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అందులో సింపుల్ గా ఒకసారి థింక్ చేయండి ఏమి ఉంటాయి లైఫ్ సంబంధించి మన సరౌండింగ్ లో మొక్కలు ఉన్నాయి దానిపైన డిపెండ్ అయ్యేటువంటి జంతువులు ఉన్నాయి మళ్ళీ వాటిపైన డిపెండ్ అవుతూ ఇలా మొత్తం ఒక ఒక చైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఆ చైన్స్ నే మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఆ చైన్స్ ని ఒక్కొక్క లెవెల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఓకే మొక్కలు దానిపైన డిపెండ్ అవుతూ మళ్ళీ చిన్న చిన్న జంతువులు వాటిపైన డిపెండ్ అవుతూ పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఫైనల్ గా పైకి వచ్చేటప్పటికి అన్నిటికన్నా క్లైమాక్స్ లో కొన్ని జంతువులు ఉంటాయి ఈ మధ్యలో ఒక్కొక్క స్థాయిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ట్రోపిక్ లెవెల్ ఈ మధ్యలో ప్రతి స్థాయిని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ట్రోపిక్ లెవెల్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసినటువంటి డయాగ్రామ్ లో మనం చూస్తే ప్రొడ్యూజర్స్ అంటున్నారు కన్జ్యూమర్స్ అంటున్నారు డికంపోజర్స్ అంటున్నారు సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఉత్పత్తి దారులు ఓకే ఉత్పత్తి దారులు అది ఆహారాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఉత్పత్తి దారులు అంటున్నాం కన్జ్యూమర్స్ వినియోగదారులు ఓకే జస్ట్ లైక్ మనం ఎకానమీలో పదాలు మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ కూడా అలాంటివి మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఉత్పత్తి దారులు వినియోగదారులు ఇక లాస్ట్ లో డికంపోజర్స్ విచ్ఛిన్నకారులు తెలుగులో అయితే వీటిని విచ్ఛిన్నకారులు అంటున్నాం క్లియర్ గా సో విచ్ఛిన్నకారులు క్లియర్ గా మనం చూసినట్లయితే ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లాంట్స్ అవి ఇక్కడ చూడండి స్వయం పోషకాలు ఆటోట్రోప్స్ అంటున్నాం క్లియర్ గా ఓకే ఆటోట్రోప్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నేచర్ లో సో ఏ జీవులు అయితే వాటి ఆహారాన్ని స్వయంగా తయారు చేసుకోగలవో అలాంటి వాటిని స్వయం పోషకాలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ మరి నేను ఇందాక చెప్పే ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో ప్లాంట్స్ మొక్కలు
ఉత్పత్తిదారులు క్లియర్ గా లైట్ ను ఉపయోగించుకొని అవి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆహారాన్ని అవి తయారు చేసుకుంటాయి ఓకే అదే మీ వేరే వాళ్ళ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ చూడండి తర్వాత ఇక్కడ స్వయం పోషకాలు అంటున్నాం సో వీటిని హెటరోట్రోప్స్ అని ఇండికేట్ చేశారు హెటిరోట్రోప్స్ అంటే పరభక్షకాలు డెఫినెట్ గా ఇతరుల పైన ఆధారపడి సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆహారాన్ని అవి తీసుకుంటూ ఉంటే ఇతర జీవుల పైన ఆధారపడి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే వాటిని హెటిరోట్రోప్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు హెటిరోట్రోప్స్ పరభక్షకాలు వీటిని ఇండైరెక్ట్ గా మనకి కన్స్యూమర్స్ వినియోగదారులు అని మనకి ఈకో సిస్టమ్ లో ఇండికేట్ చేశారు క్లియర్ గా సో ఫైనల్ గా ఇవన్నీ చచ్చిపోయాయండి ఒక రోజు ఓకే ప్లాంట్స్ చచ్చిపోయి ఉంటాయి జంతువులు చచ్చిపోయి ఉంటాయి మళ్ళీ నేచర్ లో ఇవి అందులో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు సో మనలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ మొక్కలు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు ఒక్కసారిగా చనిపోయిన తర్వాత సో అవి డెఫినెట్ గా మన బాడీలో కానీ అంటే మనము మీన్స్ అనిమల్స్ బాడీలో కానీ ప్లాంట్స్ మొక్కల యొక్క బాడీలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ అనేది రీసైకిల్ అవుతూ ఉంటాయి రీసైకిల్ అవుతాయి నేచర్ లేకి అవి వేస్ట్ అవ్వకుండా రీసైకిల్ అవ్వాలంటే ఈ విచ్చిన్న కారులు అనేది అవసరం డికంపోజర్స్ సో వీటికి శాప్రోట్రోప్స్ శాప్రోట్రోప్స్ అంటే ఏం లేదు పూతిక ఆహారులు తెలుగులో మనం చూస్తే పూతిక ఆహారులు అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం శాప్రోట్రోపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కుల్లిన చనిపోయిన ఒక కర్బన్న పదార్థం పైన పెరుగుతూ సో దాని ద్వారా అవి సర్వే అవుతూ ఉంటే అలాంటి వాటిని మనం డికంపోజర్స్ విచ్చిన్న కారులు అని మనం చెప్పొచ్చు సో నేచర్ లో మనకి డికంపోజర్స్ లో కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి అదే విధంగా కొన్ని ఫంగై సిలిండ్రాలు ఉన్నాయి అనేది మీరు గమనించాలి కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు సిలిండ్రాలు పూర్తిగా అవి ఎలా బతుకుతూ ఉంటాయి అంటే కేవలం అవి చనిపోయినటువంటి అదే విధంగా కుళ్ళిపోతున్నటువంటి ఆహార పదార్థాల పైన పెరుగుతూ చనిపోయినటువంటి జీవుల పైన పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి ఫుడ్ అదే బేసికల్ గా అలాంటి వాటినే మనం డికంపోజర్స్ విచ్చిన్న కారులు అని మనం చెప్పొచ్చు వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ పోషణ విధానాన్ని మనకి పూతిక ఆహారులు అని మనం చెప్తున్నాం శాప్రోట్రోప్స్ దాని మీనింగ్ ఏం లేదు శాప్రోట్రోప్స్ అంటే మీనింగ్ ఏం లేదు ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ డిపెండ్ ఆన్ డెడ్ ఆన్ డికేయింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కుళ్ళిన చనిపోయినటువంటి కర్బన పదార్థాల పైన పెరుగుతూ ఉంటే అలాంటి న్యూట్రిషన్ నే మనం శాప్రోట్రోపిక్ పూతిక ఆహారులు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలా మనకి నేచర్ లో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో డిజైన్ అయినాయి క్లియర్ గా మనం చూస్తే తప్పకుండా ప్లాంట్స్ లేవు అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో సో భూమి పైన మొక్కలే లేవు అనేది ఒక రెండు నిమిషాలు అనుకుంటే ఒకసారి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకుని మన సరౌండింగ్ ఎలా ఉంటుందో డెఫినెట్ గా ఎక్కువ రోజులు ఈ భూమి పైన లైఫ్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఇలా డిపెండ్ అవుతూ ప్రొడ్యూసర్స్ పైన ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవుతూ ఒక సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఒక చైన్స్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాయి బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఒక్కసారిగా మొక్కలు అనేది ఏది ఒక్క మొక్క కూడా కనిపించకుంటే భూమి పైన ఖచ్చితంగా లైఫ్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉండదు ఎక్కువ రోజులు ఉండదు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా సో బట్ ఇక్కడ వినియోగదారుల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ యొక్క డిపెండెన్సీని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎకాలజీలో ఇలా డివైడ్ చేశారు ఓకే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ప్రాథమిక వినియోగదారులు సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఓకే ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే నేరుగా ప్లాంట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యేటి ప్రాథమిక వినియోగదారులు నేరుగా ప్రొడ్యూసర్స్ పైన తింటూ ఉంటాయి సో సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి అదేవిధంగా టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో అదేవిధంగా కొటర్నరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే మళ్ళీ వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఇలా ఒక నేచర్ లో ఒక సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది క్లియర్ గా మనం చూసినట్లయితే ఓకే ఇలా ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ టెర్షియరీ కన్జ్యూమర్స్ కొటనరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇలా చైన్ అవుతూ ఒక చైన్ మాదిరి ఫామ్ అవుతూ పోతుంది ఇలా ఉంది నేచర్ లో మనం చూస్తే ఈ ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ నుంచే మనకు వచ్చింది ఫుడ్ చైన్స్ ఆహార ఆహార గొలుసులు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఏరియానే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఫుడ్ చైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు ఉంది నెక్స్ట్ మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేయను ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇలా ప్రొడ్యూసర్స్ దీనిపైన డిపెండ్ అవుట్ కన్జ్యూమర్స్ అనేది ఉన్నాయి ఓకే కన్జ్యూమర్స్ అనేది మళ్ళీ ఇలా ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ కొటనరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ యాంగ్వేజ్ లో మనం రాసుకుంటూ పోయాం బట్ ఇవన్నీ చనిపోయాయి అనుకోండి నేచర్ లో ఇవన్నీ చనిపోతే వీటిని మళ్ళీ తిరిగి నేచర్ లో వీటిలో ఉండేటువంటి కొన్ని యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ని న
This is very very important area. ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన అంతా బేసిక్స్ క్లియర్ గా ఓకే ఈకో సిస్టమ్ లో ఈకో సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనం చూసాం సిమిలర్లీ ఈకో సిస్టమ్ లో ఈకో సిస్టమ్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయి ఉంటుంది అందులో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటో నేను క్లియర్ గా ఈ ఫ్లోర్ చార్ట్ ద్వారా మనం ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఇంకా కొంత డీటెయిల్ గా దీని గురించి మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇలా డెవలప్ అవడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది సో తర్వాత ఈ ఈకో సిస్టమ్ అనేది ఎలా పని చేస్తూ పోతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చెక్ చేయనున్నాం దర్సాల్ ఫర్ దిస్ సెషన్ థ్యాంక్